早上好，早上的小山村。Hello， 大家好，我是小鸟。今天是二零二三年十月十六号，此时此刻我正在江西上饶市婺源县。今天我将从黄岭出发，一路北上，最后到达景德镇市的瑶里。因为去年来景德镇的时候没有顾上去瑶里，所以今年补上。途中我将游览属于婺源县的 N 个有特色的村落。第一站上坦村，可能对于大部分人来讲，这个地方太小众了，根本都没有听过。冯小刚导演曾经有部电影是在这儿拍的，叫《我不是潘金莲儿》。正由于村里没有太多的游客。所以还挺出片儿的，很适合拍氛围感照片儿。尤其是那棵网红大樟树，有一千多年的历史了，一半探入水中，非常独特。树旁边有个咖啡厅，里边的猫猫差点没有萌死我。不不不！哎，不可以，不可以啊！<咳>不可以，不可以！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！你给我咬断了一会儿，下嘴，下嘴，下手。撒手，撒撒手，听话，听话，听话。啊，嗯，哎呀，调皮！你看人家多乖，你看你调皮鬼。从上坦村出来之后，沿着山路继续往前走，就到了我的第二站龙尾村。之所以叫龙尾村，是因为它在五龙山的尾部。村子虽小，但地处两山之间，背靠河流，俨然一幅恬淡悠闲的村居图。从龙尾村出来之后，我沿山路继续前行，前往段新乡王村附近寻找一座随时都有可能崩塌的三眼古桥。路上还路过了段新水库。感觉这个桥马上就要塌了，但是真的好美呀！那边有露营的，牛们们，好多蚂蚱呀！走一步能飞起一堆来。这个三眼桥名叫永济桥，我咋知道的呢？桥上边刻着它的名字。查了一下资料，大概是修于清朝的嘉庆年间。那肯定有人问，这么破的桥，为什么没人修缮和保护呢？因为它现在是季节性露出。永济桥坐落于原来老的段新村附近。七十年代的时候修段新水库，段新村被规划为库区，整体搬迁，所以这座桥也随着村子一起被淹没了。现在是蓄水季就被淹没，枯水季就露出来了。
从三眼桥出来之后，我开过了山路十八弯，继续前往下一站，是两个相邻的村子——宏观村和茶观村。我们先去宏观村，因为晚些时候茶观的风景更好。很多画画的应该都知道这俩地儿——写生基地。我去的时候也有很多老师带着学生在写生，让我不禁想起了我的童年，基本上就是这么度过的。关键还有一点，它是明清徽墨的产地，所以也是很多墨师的故乡。宏观村始建于南宋，跟大多数南方古村一样，这儿也有一棵老樟树。不同的是，它格外的巨大。虽说它的树龄也是一千多，但它看起来要比上坦村的那一棵可要大得多得多得多得多。哇，这个樟树也太大了吧！宏观的下游就是茶观村了。这个村子建得更早一些，始建于唐僖宗时期，距今已经有一千两百多年了。很早的时候，有一张很有名的获奖照片一个农人牵着老牛走过一座单孔桥，就是在这儿拍的。现在依然能拍到，不过跟之前的区别应该是，当时是摄影师的运气，现在是大爷和牛的工作。二十块钱拍到满意为止。你可笑死我了！我玩命的舔我，哎呦呦，我不是公狗，<笑>差不多得了啊，差不多得了，小宝，嗯，这么喜欢我，哎呦，好了好了好了，不舔了不舔了，湿哒哒的。好了，走了，我们再见。离开茶观之后，我就继续前往窑里。山路、夜路，都不是十八弯，是 N 连发卡弯，黑黢黢的，啥也看不见。到了窑里之后，我还逛了夜景。这一部分我会放到明天那集，因为明天白天我将继续逛窑里。离开窑里之后去哪儿，我还没想好。目前有两个方向，一个是北上去安徽。另外一个是南下去浙江丽水那边，那就明天再说吧，拜拜。